ஹாய் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தி செஷன் நான் உங்க பாலா சார் இந்த செஷனில் நம்ம படிக்க போகிறது முப்பட்டகத்தை பற்றி படிக்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி லென்ஸ் படிச்சுட்டோம் இப்போ முப்பட்டகத்தில் எப்படி ஒளி விலகல் நடக்குது முப்பட்டகத்தினுடைய அந்த ஒளி விலகலில் குறிப்பாக ஒளி விலகல் எண் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த செஷனில் பார்க்குறோம் ஆக்சுவலாக புக்கில் வந்து ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்ஸ் அப்படியே பிரித்து பிரித்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நான் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக முப்பட்டகம்னா என்ன அதில் டிவிஎஸ்ன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அந்த பிளாட் எப்படி இருக்கும் கிராஃப் எப்படி இருக்கும் அப்புறம் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கும் எல்லாத்தையும் ஒரே கிளாஸில் நான் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் உங்களுக்கு கொஸ்டின் வந்து எப்படி கேட்குறாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி படிச்சுக்கோங்க இந்த கொஸ்டின் வந்து நான் ரொம்ப ரொம்ப நான் ப்ளஸ் டூ படிக்கும்போது ரொம்ப ரசித்து படித்த ஒரு கொஸ்டின் ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இதில் வரக்கூடிய தியரம்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தியரம்ஸாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஒரு கொஸ்டின் இன்னும் சொல்ல போனால் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக படிங்க அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ரசித்து படித்த கொஸ்டின் நான் அப்போலாம் படிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கடை 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 கடைன்னு எழுத வேணாம் அந்தளவுக்கு வந்து அந்த ஃப்ளோ இருக்கும் ஈஸியாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு கேள்வி வாங்க பார்க்கலாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் இப்போ முப்பட்டகம்னா என்ன நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க முப்பட்டகம்னா அதாவது மூன்று பக்கங்களால் அதாவது மூணு மூணு சைடு இருக்கும் அதில் மேக்ஸிமம் மூணு அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கு மொத்தம் வந்து அஞ்சு சைடு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு சைடு இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த கீழே உள்ள அந்த பேஸ் நான் முதல்ல ரஃபாக ஒரு டயக்ராம் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக நான் இப்படி ஒரே ஒரு செக்ஷன் மட்டும் வரைகிறேன் ஆக்சுவலாக இது எப்படி இருக்குன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கும் படம் சரியாக இல்லைங்கிறது இல்லை தெரியுது ஓகே இருந்தாலும் கவனிச்சுங்க இது மாதிரி ஒரு சாலிட் மெட்டீரியல் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கிளாஸ் கண்ணாடியால் செய்யப்பட்ட அதாவது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஜென்ரலாக வந்து மூன்று சமதள பரப்புகளால் அல்லது முகங்களினால் ஆக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லுவாங்க மூன்று சமதள பரப்புன்னு அதை எதை சொல்லுவாங்கன்னா இது ரெண்டையும் அவன் கன்சிடர் பண்ண மாட்டான் இதை ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ மூன்று சமதள பரப்புங்கிறது ஒன்று ரெண்டு அடியில் உள்ள பரப்பு இந்த பரப்புகளை வந்து நம்ம முகங்கள் ஃபேஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து இந்த அடிப்பக்கம் இருக்கு இல்லையா இந்த பேஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா சுர சுரப்பாக இருக்கும் ரஃப்பாக இருக்கும் நீங்கள் லேபில் யூஸ் பண்ணுற பிரிசம் வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு அடியில் வந்து ரஃப்பாக இருக்கும் சுர சுரப்பாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு சைடு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் இந்த ரெண்டு சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹைலி பாலிஷ்டாக வச்சுருப்பாங்க ஸோ அது வந்து ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒளி அதில் படும்போது லைட்டு படும்போது அதில் வந்து விலகல் அடையக்கூடிய அந்த விலகல் ஏற்படுத்தக்கூடிய பரப்புகளாக இருக்கும் ஸோ ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதுக்கடையில் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆங்கிள் தான் வந்து முப்பட்டகத்தினுடைய கோணம் சொல்லுவோம் ஏ முப்பட்டகத்தினுடைய கோணம் இது வந்து அப்பெக்ஸ் ஆங்கிள் அதாவது முப்ப முக்கோணத்தினுடைய உச்சி கோணம்னு சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அப்பெக்ஸ் ஆங்கிள் ஆர் ரிஃப்ராக்டிங் ஆங்கிள் ஆர் ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரிசம் அப்படி மூன்று வகையாக நம்ம இதை சொல்ல முடியும் இந்த முப்பட்டகத்தை எடுத்துக்கிட்டு இதில் எப்படி ஒளி விலகல் நடக்குது அதில் ஒளி விலகல் என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிற கேள்வி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேள்வி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதோட நம்ம கிராஸ் செக்ஷன் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது கிராஸ் செக்ஷன் ஸோ நான் முன்னாடியே இதை படத்தை வரைஞ்சு வைக்காத காரணம் ஸோ சைமல்டேனியஸாக நம்ம படிச்சுட்டே போகலாம் இது வந்து ஒரு முப்பட்டகம் இதுக்கு நேம் கொடுத்துக்கிறாங்க ஸோ நேம் வந்து ஏ பிசி அப்படிங்கிறது இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் இது அபெக்ஸ் ஆங்கிள் முப்பட்டகத்தினுடைய கோணம் ஏ அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஓகேவா இதை மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஏ இதில் நான் ஏற்கனவே சொல்லாதது போல் பிசி வந்து ரஃப் சர்ஃபேஸ் அதில் வந்து லைட் பட்டா ஒன்றும் ஆகாது இந்த சைடு ஏபியும் ஏசி இந்த ரெண்டு ஃபேஸ் வந்து ரிஃப்ராக்டிங் ஃபேஸஸ் ரைட்டுங்களா இதில் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் லைட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு சைடில் ஃபால் ஆகுது இப்படி வந்து ஃபால் ஆகுது ரைட்டுங்களா ஸோ இந்த லைட் ரே வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் கால்டு பி பிக்யூ ஸோ இது பி இது வந்து கியூன்னு சொல்கிறோம் அப்போ என்ன ஆகும் லைட்டு வந்து ரேரர் மீடியத்துலேருந்து டென்சர் மீடியத்துக்கு போகுது அப்போ இது வந்து டுவர்ட்ஸ் த நார்மல் வந்து என்ன ஆகும் இது வந்து ரிஃப்ராக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ரிஃப்ராக்ட் ஆகும் ஆனால் உங்கள் புக்கில் வந்து மிஸ்டேக்காக டயக்ராம் இருக்குது
ஆக்சுவலாக ரே இப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் சைடில் வேணால் போட்டு வச்சுக்கோங்க ரே வந்து பேரலாக இருக்காது பேரலாக எப்போ வரும்னா மினிமம் டிவியேஷன் கண்டிஷனில் தான் வந்து இந்த ரே வந்து பேரலாக வரும் ஓகே இங்கே வரும்போது பாருங்கள் இங்கே டென்சர்லேருந்து ரேராக இருக்க போகுது அப்போ என்ன ஆகும்னா நார்மலுக்கு அவே ஸோ அப்படி போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா லைட்டு வந்து இந்த மாதிரி எமர்ஜ் ஆகி வெளியில் போகும் அப்போ இது படுகதிர் இது வந்து என்னது விடுகதிர்னு சொல்லுவோம் எமர்ஜிங் ரே அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து ஆர்எஸ் ஆர்எஸ் ஓகேவா ஸோ பிக்யூ ஆர்எஸ் அப்படிங்கிற நம்ம ரேஸ் வந்து நமக்கு கிடைச்சிது இப்போ நார்மல் போட்டுக்கலாம் ஸோ இதோட நார்மல் இந்த சைடுக்கு நார்மல் இது செங்குத்து கூட்டு போட்டுக்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த சைடுக்கு நார்மல் நார்மல் மீட் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட் வந்து இப்போ டேக் என்னு ஸோ இந்த இடத்துல என் கிடைக்குது அடுத்தது வந்து இப்போ எவ்வளோ தூரம் லைட்டு வந்து டிவியேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ரேயை நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக இந்த லைட் ரே போக வேண்டிய பாயிண்ட் வந்து எதே இதுதானே இந்த லைட் ரே வந்து இப்படி தானே போயிருக்கணும் இப்படி போயிருக்கணும் அதே மாதிரி இப்போ இது எவ்வளவு ஆங்கிள் வந்து டிவியேட் ஆகுதுன்னா இவ்வளவு ஆங்கிள் வந்து டிவியேட் அதாவது இப்படி போக வேண்டிய ரே வந்து இப்படி போகுது அப்போ எவ்வளவு ஆங்கிள் டிவியேட் ஆகுதுன்னா இவ்வளவு ஆங்கிள் டிவியேட் ஆகுது இதுதான் ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் டின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ இதுக்கு இடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நார்மல் இது இன்சிடென்ட் ரேனா அப்போ இது என்னது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்ஸ் ஐ ஒன் வச்சுக்கிறோம் அப்போ இது என்ன இது நார்மல் இது ரிஃப்ராக்டர் ரேனா இது ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் வந்து ஆர் ஒன் வச்சுக்கிறோம் அடுத்தது இங்கே லைட்டு படும்போது இது தான் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸு அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன போடணும்னா ஆக்சுவலாக வந்து ஐ டூன்னு போடணும் ஆனால் நம்முடைய கன்வீனியன்ஸுக்காக மேத்தமெட்டிக்கல் டெரிவேஷன்ஸுக்காக இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த சைடுக்கு வந்து ஆர் டூன்னு போட்டிருக்கோம் இங்கே ஐ டூங்கிறது ஆங்கிள் ஆஃப் எமர்ஜென்ஸ் அதாவது எமர்ஜிங் அப்படிங்கிறது அந்த வெளி வெளியேறக்கூடிய கதிர்க்கான கோணம் அது வந்து நீங்கள் வெளி கோணம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் வெளியேறக்கூடிய கோணம் ஸோ இது வந்து ஐ டூன்னு வச்சுக்கோம் ஸோ அது ஒன்று தான் டிஃப்ரென்ஸு என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா என்ன சார் நீங்கள் வந்து ரிஃப்ராக்ஷனை வந்து ஆறுன்னு தானே சொல்லணும் எப்படி நீங்கள் ஐன்னு சொல்கிறீங்கன்னா அந்த இடத்துல கன்வீனியன்ஸுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறமே தவிர மற்றபடி ஜென்ரல் நோட்டேஷன் கிடையாது இந்த அது மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஓகே இது தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய படங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்முடைய டாஸ்க் என்ன அப்படின்னா வி ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி டிவிஎஸ்ஸன் ஆங்கிள் ஆஃப் டிவிஎஸ்ஸன் நமக்கு என்னென்னு கண்டுபிடிக்கும் ஏன்னா வந்து நமக்கு தெரியும் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க யூஸிங் த ஸ்னெல் சூல்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸ்னெல் விதியை பயன்படுத்தி ஒளிவிரல் என்ன வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அது சைன் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் டி பை டூ பை சைன் ஏ பை டூனு சொல்கிறோம் இப்போ ஏ நம்மகிட்ட ஆல்ரெடி அவைலபிள் இப்போ நமக்கு தேவை அந்த டிவிஎஸ்என் மினிமம் டிவிஎஸ்என் நமக்கு தேவை அதுதான் நம்ம வந்து இங்கே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் முதல்ல நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் எனக்கு என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியணும் ஸோ இந்த ஆங்கிள் என்ன இந்த ஆங்கிள் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் ஸோ அதுதான் நமக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த ஆங்கிளை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா வி டேக் இட் ஆஸ் இது டி ஒன் இது வந்து டி டூ அப்படின்னு இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ எனக்கு எனக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த ஐ ஒன் இருக்குல்ல இந்த ஐ ஒன் வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னா இந்த டி ஒன் ப்ளஸ் ஆர் ஒன் இந்த ஆங்கிள்ஸோடைய சம்மேஷனுக்கு ஈக்குவல் So, I1 is equal to D1 plus R1. Sir, how do you say that? That's why, if you have I2, that's why it's equal to D2 plus R2. Sir, how do you say that? I2 plus R2 is equal to D2 plus R2. Sir, how do you say that? 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 Vertically opposite angles. Vertically, this angle and this angle is equal to summation. Vertically opposite angles. ரைட்டுங்களா அப்போ அந்த அடிப்படையில் அந்த தீரத்துடைய பிள்ளை எழுதுகிறோம் அதனால் அப்போ டி ஒன்னுடைய வேல்யூ எனக்கு எப்படி கிடைக்குதுன்னா ஐ ஒன் மைனஸ் ஆர் ஒன்னாக கிடைக்குது டி டூவுடைய வேல்யூ வந்து எனக்கு ஐ டூ மைனஸ் ஆர் டூவாக கிடைக்குது ஓகேவா ஒரு பாயிண்ட் கிளியராக அடுத்தது இந்த ஆங்கிள் டிஏ வந்து நான் எப்படி எழுதுகிறேன் அப்படின்னா டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூவாக எழுதுகிறேன் சார் எப்படி சார் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு எழுதுவீங்கன்னா எழுதலை ஏன் இஷ்டத்துக்கெலாம் எழுதலை என்னென்னா இந்த முக்கோணம் இருக்குல்ல எந்த முக்கோணம் ஏ கியூ ஆர் முக்கோணத்தில் இந்த டிங்கிறது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டோம்னா ஒரு சைடை நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் அதாவது வெளிக்கோணம்னு
இன்டீரியர் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் அதுதான் நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் டி சி ஈக்குவல் டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ நமக்கு ஆல்ரெடி டி ஒன் டி டூ வேல்யூ இருக்கிறதால நம்ம ஈஸியாக எழுத முடியும் ஸோ டி சி ஈக்குவல் டப் என்ன வரும் ஐ ஒன் மைனஸ் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ மைனஸ் ஆர் டூ ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிங்க இப்போ ஐ என்லாம் ஒன்று எழுதுங்க ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ரெண்டில் இருக்கிற மைனஸை காமனாக வச்சுட்டீங்கன்னா ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ஸோ இதாங்க டிவிஎஸ் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய டிவிஎஸ் ஓகேவா ஓகேவா ஸோ இதுதான் திசை மாற்று கோணம் கண்டுபிடிப்பதற்கான வாய்ப்பாடு அதாவது டிவிஎஸ்என் இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வி ஆர் கோயிங் டு ரிலேட் ஆல்சோ வித் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிசம் அதை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இங்கே வந்து ஒரு நாற்கரம் இருக்கா ஏ கியூ என் ஆர் அப்படிங்கிறது ஒரு நாற்கரம் இந்த குவாட்ரிலேட்டரில் நம்ம வந்து ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படிங்கிற ஒரு தீரம் எடுத்துக்கிறோம் அதாவது ஆங்கிள் ஏ ப்ளஸ் ஆங்கிள் QNR இது ரெண்டையும் கூட்டினா நூற்றி எண்பது டிகிரி இது ஒரு நாற்கரத்தில் எதிர் எதிர் குணங்களே கூட்டு தொகை நூற்றி எண்பதுங்கிற தீரம் யூஸ் பண்ணி பார்க்குறோம் அதே மாதிரி இந்த ட்ரையாங்கிள் QNRல மூன்று கோணங்களுடைய கூட்டு தொகை என்னது நூற்றி எண்பது டிகிரி எந்தெந்த கோணம் ஆர் ஒன் ஆர் டூ அண்டு திஸ் ஆங்கிள் என் அதாவது ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆங்கிள் QNR இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ இதுக்கெல்லாம் ஈக்குவேஷன்ஸ் இங்கே போட்டப் பண்ணிங்க நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து இந்த ஈக்குவேஷனை மைனஸ் பண்ணிடுறேன் மைனஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இது மைனஸ் இது மைனஸ் இது மைனஸ் இது மைனஸ் ஸோ அப்போ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ ஏ மைனஸ் ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தேர் ஃபோர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ இஸ் இட் ரைட் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஏயோட வேல்யூவை கொண்டு வந்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் என்ன கிடைக்கும் அப்போ You will get d is equal to uh, i1 plus i2 minus an. So this is the relation between the deviation and the angle of incidence and the angle of prism. So one thing is that if you have any questions, 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 then you will have any questions. Why are you any questions? என்னை எப்படி சார் சார்ந்திருக்கிறதுன்னா அந்த ஒளி விலகல் என்னை தீர்மானிக்கக்கூடியது எது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது ஏன்னா அந்த ஒளி விலகல் என்னை வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த விலகு கோணத்தை வந்து தீர்மானிக்க முடியும் ஒளி விலகல் என்னுக்கும் இந்த விலகு கோணத்திற்கும் அதாவது வெளியேறு கோணத்திற்கும் இடையில் ரிலேஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த அடிப்படையில் தான் ஒளி விலகல் என்னையும் நம்ம வந்து இதில் என்ன பண்ணுறோம் சேர்த்துக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ இதுக்கு பிளாட் கிராஃப் போடும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ டிவிஎஸ்என் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் என்னது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஐ ஒன் ஐ டூ அந்த விஷயங்கள் நமக்கு தெரியுது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கிராஃபில் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கிராஃபு எக்ஸ் ஆக்ஸில் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸையும் ஒய் ஆக்ஸில் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் என்ன டிவிஎஸ்என் கிடைக்குதுன்னு பார்த்துட்டு கிராஃப் பிளாட் பண்ணியிருக்கிறாங்க புக்கில் போட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரியான ஒரு கிராஃப் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது அதாவது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே வரும்போது டிவிஎஸ்என் குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸில் டிவிஎஸ்என் வந்து மினிமம் ஆகிடுது அதுதான் மினிமம் ஆங்கிள் ஆஃப் டிவிஎஸ்என் சிறும திசை மாற்று கோணம் என்று அழைக்கப்படுது எந்த இடத்துல வரும்னா ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு ஐ டூங்கிற இடத்துல வரும் ஸோ வென் ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு ஐ டூவில் தான் நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்குது இந்த பர்டிகுலர் ஆங்கிள் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இந்த இடத்துல இந்த கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் ரே வந்து இந்த மாதிரி எப்படி போகும்னா பேரலலாக போகும் இந்த படம் தான் உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க மினிமம் கண்டிஷனில் தான் இந்த இது நடக்கும் அதர்வைஸ் எப்படி நடக்கும்னா இப்படி தான் போகும் லைட் வந்து இப்படி போயிட்டு இப்படி போயிடும் உங்களுக்கு புரியுது நினைக்கிறேன் ரைட் அப்போ சிறும திசை மாற்று நிலையில் அட் மினிமம் ஆங்கிள் ஆஃப் டிவிஎஸ்ஸு நமக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஐ ஒன்னும் ஐ டூவும் ஈக்குவல் அண்டு அதை ஜெனரலைஸ் பண்ணி நம்ம ஐன்னு எழுதிக்கிறோம் ஐ ஒன் ஐ டூ ஈக்குவலாக ஆயிடுச்சுன்னா கரஸ்பாண்டிங்லி ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதை நம்ம ஆர்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சில சேஞ்சஸ் வந்து நம்ம இந்த படத்தில் நம்ம கொடுக்க முடியும் ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை நம்ம எடுத்துக்கோம் ஃபஸ்ட் இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி மாறுதுன்னு பாருங்கள் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூங்கிறது ஆர் ப்ளஸ் ஆராக மாறுது அப்போ என்ன கிடைக்குது டூ ஆர் ஈக்குவல் ஏன்னு கிடைக்குது தேர் ஃபார் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ பை டூன்னு கிடைக்குது ஒன்றாச்சா அடுத்தது இதுக்கு வாங்க டிவிஎஸ்என் இப்போ கேபிட்டல் ட
So, 2 i is equal to a plus d therefore, i is equal to a plus d divided by 2. இப்ப சொல்லுங்க முப்பட்டகத்துடைய ஒளிவிலகல் எண் n is equal to refractive index n is equal to Snell's rule படி sin of a plus d by 2 divided by sin a by 2 வந்திரமா என்ன சார் போசுக்கு நான் answer எல்லதிப்டீங்க அப்படின் கேப்பீங்க உன்னில் Snell's rule என்ன formula n is equal to sin i divided by sin r என்ன படிச்சிருக்கும் i ஓட value என்ன a plus d by 2 r ஓட value என்ன a by 2 இதுதா So, அப்போம் ஒரு முப்பட்டகத்தினுடைய ஒளிவிலகல் என் என்பது எதை சார்ந்திருக்கிறது நான் அந்த முப்பட்டகத்தினுடைய கோணத்தையும் சிறும திசைமாற்று கோணத்தையும் சார்ந்திருக்கிறது It depends on the angle of the prism and minimum deviation But இதலாம் எப்படி சார் கண்டுபிடிப்பீங்க A, D லாம் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க நான் இதுக்கு spectrometer அப்படின் ஒரு கரைவி இருக்கு நீ மானி என்று சொல்லக்குடியது spectrometer use பண்ணி நம்ம angle of prism A ஓட value கண்டுபிடிக்கலாம் பொதுவாது வந்து 60 degree வரும் the D ஓட value வந்து ஒரு 39லந்த ஒரு 40 degree வரைக்கும் கடைச்சு கடைக்கும் அப்பா கண்ணாடி போருல் குடுத்திருந்தாங்கள் அது ஓடைய ஒலிவிலகல் என் வந்து நம்ம கரட்டாக கண்டுபிடிக்கும் குறிப்பா வந்து crown glass குடுத்திருந்தாங்கள் நமக்கு values வந்து வரும் so அதுக்கு close வந்து values வரும் so ரம்ப முக்கியமான கேல்வி அல்லா படிச்சுங்க ரம்ப interesting ஆனா கேல்வி இதில் எந்த point கேட்டால் நீங்கள் அடிச்சு நாவுத்தில்லாம் okayங்களா so தொடந்து பாருங்க தொடந்து உங்கள் support கொடுங்க so இன்ன ஒரே ஒரு class ஓட நாம் வந்து we will finish the ray optics so definite